ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ അപ്പച്ചട്ടിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ വെച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഈ ചിക്കൻ അപ്പച്ചട്ടി അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രം മതി കൂടുതൽ ഓയിലിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ അപ്പച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പച്ചട്ടി കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ കടമ്പ് കൊറ്റിപ്പത്തിലൊക്കെ ചൂടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ അപ്പച്ചട്ടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ചിക്കൻ അപ്പച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി എടുക്കണം കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കന് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് വെള്ളം മാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുറി വിട്ട് കൊടുക്കാം മസാലക്ക് അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കി മസാല ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് കാണാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് മതി അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ട തൈരാണെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും എൻ്റെത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ അത്ര കട്ട തൈരല്ല തൈര് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലെമ ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിക്കൂട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട നല്ല ഡ്രൈ ആയി തന്നെ മസാല ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാല തന്നെ വേണം അപ്പം തൈരിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മസാല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ഉൾഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ നമ്മളിത് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കായിട്ടും മസാല ഞാൻ വരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നിറയ്ക്കാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇരുപത് കാടമുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പുതിനയില മല്ലിയിലയും ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്യും കിസ്മിസും ഒരു സവാള നല്ലതുപോലെ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൊരിച്ച ഇതൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാഗി ക്യൂബും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതിയാകും എൻ്റെ ഇത് ചെറുതായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടെടുത്തോ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് നല്ല വലിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് സവാള നല്ല വറുത്ത് കോരിയത് കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിലായെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ ചൂടാതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മഴക്കാലമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അപ്പച്ചട്ടി ചിക്കൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സവാള പെട്ടെന്ന് വഴുന്നു വരാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചതച്ചതാണ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന്
ഞാൻ അവസാനമാണ് ഞാൻ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിട്ട ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയലയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കാടമുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മുട്ട പൊട്ടാതെ നോക്കണം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൻ കിസ്മിസും ഓണിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഓണിയനൊക്കെ മസാലയിൽ കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തുനിന്ന് ഇത്തവേ മാറിയിട്ടില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ മുമ്പേ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇതിനു വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് അകത്ത് ഇടാനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഹോൾസ് ഒന്ന് സ്റ്റി സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മടലിൻ്റെ നാരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൂയിനൂലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി ഹോൾസ് ഒന്ന് അടച്ച ശേഷം രണ്ട് കാലം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം വേവുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇല്ലേക്ക് ഞാൻ തിളച്ചുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തട്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പച്ചട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരപ്പച്ചട്ടി അങ്ങനെയുള്ള നല്ല അടപ്പുള്ള മൂടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് എളുപ്പമായി ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അപ്പം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ അപ്പച്ചട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സ്കിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അകത്തിട്ട മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ബബായ്